நாம் எல்லோரும் ஒரே இடத்துலருந்தா வரும் இல்லை எல்லோரும் பல்வேறு இடத்துலேருந்து பல தொலைவுகள்லேருந்து வருகிறோம் தொலைவுன்னு சொன்னால் நமக்கு தூரம்தான் நினைவுக்கு வரும் இந்த தொலைவை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிலவரைப்படங்கள் உதவுது நிலவரைப்படங்களை மேப்புன்னு சொல்லலாம் மேப்புகள் என்பவை புவியையோ அல்லது புவியின் ஒரு பகுதியையோ முறைக்குறிகளின் உதவியால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வரையப்படும் படங்களாகும் மேப்புகளை பற்றி துல்லியமாக அறிய உதவும் கல்விக்கு மேப்பு கலையில் என்று பெயர் ஆங்கிலத்தில் காட்டோகிராஃபின்னு சொல்லலாம் இந்த மேப்பு கலையில் சில முக்கிய நிலைகள் இருக்குது அதாவது பொருத்தமான அளவை தேர்ந்தெடுத்தல் முறையான கோட்டு சட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்தல் முறைக்குறிகளை பயன்படுத்தும் முறையை அறிதல் நிறங்களின் தன்மையை உணர்தல் இந்த மாதிரி சில முக்கியமான நிலைகள் இருக்குது இதுக்கு அடுத்து மேப்புன்னு சொன்னால் நம்ம பார்க்குற இந்த முக்கியமான அம்சங்கள் அத்தனையும் ஒரு மேப்பில் இருக்கணும் அதாவது ஒரு மேப்புக்கு தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும் திசைகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கணும் அளவைகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கணும் முறைக்குறிகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கணும் கோட்டு சட்டங்கள் இருக்கணும் நிறங்கள் சரியான முறைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கணும் இப்போ பார்த்த நம்ம முக்கியமான அம்சங்களில் இப்போ அளவைகளை மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அளவைகள்னு சொன்னால் என்ன ஒரு மேப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தூரத்திற்கும் தரையின் மேல் அவைகளை குறிக்கும் இடங்களுக்கு இடையே உள்ள தூரத்திற்கும் உள்ள விகிதமே அளவை எனப்படும் அளவை அடிப்படையில் மேப்பை இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பெரிய அளவை மேப்புகள் ரெண்டாவது சிறிய அளவை மேப்புகள் பெரிய அளவை மேப்புகள்னா என்ன புவியின் சிறிய அளவு பரப்புகளை குறிக்க பயன்படும் மேப்புகளை பெரிய அளவை மேப்புகள்னு சொல்கிறோம் உதாரணமாக அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு கிலோமீட்டர்னு சொன்னால் மேப்பில் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிற அளவு தரையில் ஒரு கிலோமீட்டரை குறிக்கும்னு சொல்கிறோம் சிறிய அளவை மேப்புகள் என்பது பரந்த பெரிய அளவு பரப்புகளை குறிக்க பயன்படும் மேப்புகள் சிறிய அளவை மேப்புகள் ஆகும் உதாரணமாக ஒரு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு நூறு கிலோமீட்டர்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு சென்டிமீட்டர் மேப்பில் குறிக்கப்பட்டிருக்க இடம் தரையில் நூறு கிலோமீட்டரை குறிக்கும் மேப்பில் பயன்படுத்தப்படுற அளவை முறைகளில் இரண்டு முறைகள் இருக்குது அதாவது பிரிட்டிஷ் அளவை முறைகள் இன்னொன்று மெட்ரிக் அளவை முறைகள் பிரிட்டிஷ் அளவை முறைகளில் அங்குலம் அடி கெஜம் போன்றவைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பனிரெண்டு அங்குலன்றது ஒரு அடி மூணு அடி ஒரு கெஜம் இருநூற்றி இருபது கஜம் ஒரு ஃபர்லாங்கு எட்டு ஃபர்லாங்கு ஒரு மைல் அதே மாதிரி மெட்ரிக் அளவை முறைகளில் பத்து மில்லிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டர் ஆயிரம் மீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் பத்து லட்சம் சென்டிமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் அளவைன்னு சொன்னால் மூணு வகைகளை சொல்லலாம் அதாவது சொல்லால் விவரித்தல் பிரதிபின்ன முறை கோடிட்டு காட்டுதல் முறை சொல்லால் விவரித்தல் முறைனா என்ன இம்முறையில் அளவையானது சொற்களால் விவரிக்கப்படுது அதாவது ஒரு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு நூறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு தெளிவாகவே மேப்பில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் மேப்பில் ஒரு சென்டிமீட்டர் என்பது தரையில் ஒரு கிலோமீட்டரையோ அல்லது நூறு கிலோமீட்டரையோ குறிக்கும் பிரதிபின்ன முறை அப்படின்னு சொன்னால் அளவையின் விகிதத்தை ஒரு பின்னமாக காட்டலாம் இதில் தொகுதியும் பகுதியும் ஒரே அளவு திட்டத்தில் குறிக்கப்பட வேண்டும் தொகுதி எப்போதும் ஒன்றாகவும் பகுதி அதற்கு தக்கவாறும் இருக்க வேண்டும் இது நான் ஆங்கிலத்தில் ஆர்எஃப் அல்லது ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் சொல்லலாம் பிரதிபின்ன முறைக்கு உதாரணம் சொல்லணுன்னா ஒன்று பை பத்து லட்சம் அல்லது ஒன்று இஸ்ட்டு பத்து லட்சம் என்று எழுதினா மேப்பில் ஒரு யூனிட் அளவு தரையின் மேலே பத்து லட்சம் யூனிட்டுக்கு சமம் அடுத்து கோடிட்டு காட்டு முறை கோடிட்டு காட்டு முறை என்பது அளவையின் அடிப்படையில் எளிய கோடு வரைந்து நில அளவைய குறித்து காட்டும் முறை தான் கோடிட்டு காட்டு முறையாகும் இதில் ஒரு அங்குலம் ஒரு மைல் அஞ்சு அங்குலம் அஞ்சு மைல் ஒரு மேப்பில் குறிக்கப்படும் 
அளவை கோடு சுமார் நாலு அங்குலம் முதல் ஆறு அங்குலம் நீளம் இருக்க வேண்டும் இப்போ கோடிட்டு காட்டும் முறையை பயன்படுத்தி நம்ம எல்லாரும் ஒரு கோடு வரைஞ்சு பார்ப்போமா அஞ்சு அங்குலம் நீளம் உள்ள அளவை கோடு வரையணும் இந்த அளவை கோட்டை ஒரு அளவு கோலின் உதவியால் அஞ்சு சமபாகங்களாக பிரிக்கணும் ஒவ்வொரு பிரிவும் ஒரு மயிலை குறிக்கும் இடது பக்க முதற் பிரிவை நான்கு சமபாகங்களாக பிரிக்கணும் ஒவ்வொரு சிறிய பிரிவும் ரெண்டு பர்லாங்கை குறிக்கும் இந்த முறைப்படி அளவை கோட்டை வரைஞ்சிருந்தீங்கன்னா அது இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரும் இதே முறையை பயன்படுத்தி மெட்ரிக் முறையிலும் நாம் அளவை கோடு வரையலாம் மெட்ரிக் முறையில் வரையப்படுற அளவு கோட்டில் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் ஆகவும் பத்து சென்டிமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் ஆகவும் இருக்கும் தலைப்படம் என்பது சிறிய அளவு பரப்ப பெரிய அளவையில் காட்டும் வரைபடங்கள் ஆகும் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த சொல்லளவை பிரதிபின்ன முறை கோடிட்டு காட்டு முறை ஆகிய மூன்று அளவு முறைகளுமே இந்த தலைப்படத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் மேலும் அளவு முறைகளுக்கு கீழே விவரங்களும் முறை குறியீடுகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உதாரணமாக சாலைகள் பாலங்கள் அணைகள் ஆறுகள் குடியிருப்புகள் கோவில்கள் மசூதிகள் சர்ச்சுகள் எல்லைக்கோடு போன்றவைகளை சொல்லலாம் தலைப்படங்களில் மலைகளை குறிக்க பயன்படுற எளிய முறைகளும் உண்டு காண்டூர்கள் சம உயர கோடுகள் மூலமாக மலைகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் இதே மாதிரியே உயரங்களும் புள்ளிகள் மூலமாக அதாவது ஸ்பாட் ஹைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதன் மூலமாக குறிக்கப்பட்டிருக்கும் பெஞ்சு மார்க்குங்களும் உண்டு முக்கோண நிலைங்களும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் 